我没花一分钱，却赚了外资两千八百亿，只因为我布置了个惊天杀局。接上集。四大粮食集团目前经营状况良好，如果不出意外的话，今年年底就能恢复巅峰时期百分之八十的营业额了。那就好。对了，最近没出什么岔子吧？前些天亚榨企业协会的会长纳鲁来了，说是国际大豆的价格太高了，想让我们低价卖大豆给他们。我拒绝了他的请求，把他赶走了。不是还有几个月新的大豆就要下来了吗？怎么会暴涨呢？戴安娜心中隐约觉得不太对劲，马上把这几个月。国际大豆价格的数据找出来交给我，还有其他所有相关的新闻资料也全部汇总到我这里来。怎么了？这里面有什么问题吗？不知道，但愿没什么问题吧。<咳>糟糕！怎么了？爸，你快去联系纳鲁，告诉他我们愿意把大豆低价卖给他们，让他们千万不要购买国际上的高价大豆。为什么？现在国际上流通的大豆百分之九十都是红星粮食集团的。这个时候，猴急只要把大豆价格砸下去，霸国的这些榨油企业还有农场主全部都会破产。你你是说这是猴急的阴谋？这分明是一场杀局。总之，你赶紧去。如果这些榨油企业倒闭了，我们会失去一大批分销渠道，后果不堪设想。我这就去。你好，你呼叫的用户暂时无法接通。啊一番周折后，安德森终于见到了纳鲁。纳鲁，你没买国际上流通的高价大豆吧？买了，我跟榨油协会的企业都买了。你你怎么能买那么贵的大豆呢？你们不肯卖低价大豆帮我们渡过难关，我们自己集资借款自救还不行吗？你们买了多少？一共八千万吨，价值五千六百亿的大豆，现在已经交付了一半的定金，剩下的一半等大豆到了再付。什么？怎么了？有问题吗？你们中计了，这些大豆有问题。老板，大事不好了！国际大豆的价格暴跌，跌了多少？红星粮食集团放出消息，说是大豆储量充足，要多少有多少，欢迎全球的压榨企业和粮商购买。这个消息一出，大豆的价格就应声下跌，目前已经跌到四千元一吨了，并且还在不断的往下探。业内的分析师预计，这波大豆价格很可能会跌破两千元。法国的压榨企业没救了，他们买了猴急的高价大豆，现在大豆没运过来，已经跌得不成样子了。戴安娜，现在怎么办？事已至此，只能听天由命。了，哎，终究是他棋高一招啊。又过了两天，国际大豆的价格跌到了两千二百元一吨。阁主，霸国那边的榨油企业全部告知我们，他们要违约，不要我们的大豆了，预付金也不要了。这次我们一颗豆子都没发，就赚了他们两千八百亿。而且，霸国的那些在高价位时扩大种植的豆农也损失惨重，很多都把地里的大豆烧掉，改种其他作物了。这是有史以来在粮食领域大夏打的最漂亮的一场战斗，大面积的亏损也使霸国国内一千多家榨油企业濒临破产。猴急已经派红星粮食集团的人去低价收购了，预计这次能狠狠的。减一次霸国和四大粮商的羊毛，一旦收购成功，霸国的榨油行业将完全由大夏来主导。太好了，大夏有此等奇才，何愁不能崛起？这次来让大家开会，想必大家已经猜到要做什么了。没错，集训集团经过这两年的努力，已经达到了上市的标准。我准备让公司去霸国上市。终于等到这一天了。二零零一年能代表内地企业去霸国上市，对于任何一个企业从业者而言，都是人生最重要时刻。老马，你现在就去把美股上市所需要的各种资料和手续去搞一下。老张，你二人去把机票和酒店搞定一下。两天后，我们一起出发去霸国。另外一边，基金会霸国分部。戴安娜。我们任命你为第三使徒，是想让你为基金会开拓大夏的市场，除掉猴急这个绊脚石，赚取更多的利润。结果你一去，先让基金会亏了近千亿，这还不算完，四大粮商这几家基金会最重要的公司，你居然也没保好。现在红星粮食公司已经快要取代基邦粮食公司，成为全球排名第二的粮食公司了。这些你要怎么解释？我认为娱乐公司的事情主要责任在于罗特斯和周俊林太过愚蠢和自大。从开始我就说了，无论做什么事情都要全程向我。我报告，可罗特斯并没有照我说的去做。好，这件事姑且算你没有责任。那四大粮商的事情呢？这件事的确责任在我，我一直把精力放在布局大夏的市场上，压根没想到猴急竟敢反打一波。基金会要因为这件事惩罚我，我无话可说。各位主神，这件事的责任主要在我，是我太贪心了，没有及时把大豆涨价的事情汇报给戴安娜，这才导致了后续的蝴蝶效应。要惩罚，也应该是惩罚我才对。嗯，行了。你们父女俩以为这是什么地方？超市吗？米歇尔，这件事你怎么看？谈论这件事前，有一件有趣的事情想跟各位说一下。我从一位手下那里听说，我们的第三使徒古斯特小姐跟侯杰有过肌肤之亲，被夺走了贞洁。此言一出，满堂哗然。
耻辱。高贵的主神代言人怎能跟肮脏的凡人有肌肤之亲？他不配当使徒，他不配。古斯特小姐从你跟侯杰接触开始，基金会在大夏的超市业务、娱乐业务接连失手，就连霸国大本营的粮食业务也遭到了侯杰的反打，损失惨重。你这到底是在帮基金会办事，还是在帮侯杰办事啊？我承认，我是因为一些意外失身于侯杰，但这并不代表我就喜欢他，我比任何人更加痛恨他。荷鲁斯。这件事你怎么看？我觉得还是可以给古斯特一次机会的。听说最近侯杰的集训公司要在美国上市，古斯特小姐，我希望你能阻止他来证明自己。对了，霸国证监会的会长夏洛克跟基金会一向不对付。你们放心，侯杰的任何公司都不会在霸国上市。最好是这样，这是你最后的机会。如果你再处理不好，那基金会就只能用非常手段彻底处理掉侯杰了。很快，戴安娜就找到了证监会的会长夏洛克福姐。古斯特小姐。你找我有什么事？大夏的白龙王侯吉，您知道吧？他很厉害，打败过你好几次。最近他的集训集团要在霸国上市，我希望会长您不要通过他的上市申请。古斯特小姐，你是知道我做事的风格的，只要有利于公司的事，我都会欢迎。集训集团是一家非常优质的公司，预计年内破千亿市值都不是问题。不知道多少人盯着这家公司呢？我凭什么因为你跟侯吉的恩怨，阻止这么一家公司在霸国上市呢？更何况你是基金会的人，我跟基金会不对付，你应该很清楚吧？没错，我是基金会的人。不过侯吉这个人狼子野心，又是大夏元老阁的第一天王。一旦他的企业在霸国上市，我怕他把霸国的股民当韭菜一茬一茬的割。等割完了，他就退市跑路了。闻言，夏洛克眉头皱了起来。的确，像侯吉这种爱国人士是不会把在霸国赚到的钱留在霸国的。你说的没错，侯吉最近风头太盛，压了霸国企业的风头，必须打压。你放心吧，我不会让他的公司上市的。对不起，你们公司的上市申请没有通过。为什么？我们的手续明明是齐全的，我还找了专业的团队搞的这些，还送到了第三方公司进行检查，都没有问题啊。是福杰会长亲自审批的这份上市申请，具体原因我也不清楚。二位请回吧。回到酒店，马腾几位格外的沮丧。老板，你怎么一点都不生气啊？我托我在霸国的朋友打听了，夏洛特之所以驳回我们的申请，一方面是怕集训上市之后收割太多的韭菜，另一方面是因为集训现在的业务太强大了，在社交媒体这块暂时还没有任何一家霸国的公司能够超越。夏洛克怕集训打入霸国市场，收割霸国用户，所以这次上市八成是没戏了。也就是说，我们的上市手续全部合格，但就是因为夏洛克本人怕我们来霸国跟本土企业抢市场，所以才驳回的。这他喵算什么？只允许外国企业来霸国送钱，这不土匪吗？这里是人家的地盘，当然会保护人家自己的企业了。大不了去港股上市，老子不受他这个鸟气。猴吉哥，现在怎么办？不战而退，从来不是我的风格。老板，你是不是已经想到办法了？嗯，是想到了一个法子。什么法子？法子两个字，忽悠。